ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಎಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಇರೋದು ಈ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸಾರ್ಕ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಏಷ್ಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ರೀಜನಲ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಕೂಡ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಇದೇನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ರೀಜನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಏನಿದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ಕ್ ಸನ್ನದ್ದು ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ಕ್ ಸನ್ನದ್ದು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ರೀಜನಲ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಭೂತಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ನೇಪಾಳ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರು ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಾರ್ಕ್ ನ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಭೂತಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ನೇಪಾಳ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವರು ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸಾರ್ಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಏನಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬಡತನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ರೀಸನ್ ಏನಿದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟ್ರೇಡ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತೆ ಹೂಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಈ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ರೀಜನ್ ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಶಿಯಾನ್ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಶಿಯಾನ್ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಬ್ ಸಹರ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್
ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ಕ್ ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ನ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಾರ್ಕ್ ಏನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಾರ್ಕ್ ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಸಾರ್ಕ್ ವೀಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ರೀಜನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಭಾರತದ ಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೀಕನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ನರೇಟಿವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಲಾಟ್ರಲಿಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ್ದು ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿಸಮ್ ಕಿಂತ ಬೈಲಾಟ್ರಲಿಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆ ತರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬೈಲಾಟ್ರಲಿಸಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರೀಸನಿಲಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀಸನಲಿಸಮ್ ಇಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆದಂತ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇರ್ಬೋದು ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆದಂತ ಆಶಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಸಿಯಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ರೀಜನಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕದ ಸಮಗ್ರತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾಯರ್ ಆದಂತ ಜೂಲಿಯನ್ ಚೇಸಿ ಅವರು ಒಂದು ಥೇರಿಯನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತವಹಿಸ ಅಥವಾ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇ ಒಂದು ಗುಂಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾವೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ಕೂಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ಗುಂಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರೆ ಆ ಗುಂಪುಗಳ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಶಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ 
ಒಂದು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಸಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ನ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರ್ಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರ್ಸ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ನ ಸನ್ನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನೇನು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ನ ಸನ್ನದಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸಬರ್ಕೃತಿ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರನ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಶಿಯನ್ ಸನ್ನದ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸನ್ನದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇದೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಶಿಯಾನ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ದೇಶ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ದೇಶ ಈಗ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಕೋರಿ ಅಂತ ದೇಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೋಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಕಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಟೋ ಪವರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆಶಿಯಾನ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನ ಅಂತ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ವಿಟೋ ಪವರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಸಾರ್ಕ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಭಾರತ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಟೋ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಟೋ ಪವರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅವರು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಟೋ ಪವರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೇಶ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೋಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಭಾರತ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದಗಳಾಗಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿತ್ತು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಆ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಉಚಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ
ಸೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಜಾಕರಣ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ತ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಸೋಡ್ರಿ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು ಎಂಜಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡ್ರಿ ಎಂಜಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೂ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಎಮಿನೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಇಬ್ರು ಎಮಿನೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕಮಿಟಿ ಏನ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಮಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಅದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡದಂತ ಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಎಮಿನೆಂಟ್ ಇಬ್ರು ಎಮಿನೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ರು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಪರ್ಸನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಥವಾ ಒ ಬಿ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಬಂದಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ಒಬ್ರು ಯಾರನ್ನಾದ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಒಂದ್ ಸರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಏನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಜಡ್ಜಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನಂತೆ ಮೂರು ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಎಂಜಾಕ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಸೊ ನಾವ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಜಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ಎಂಜಾಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸತ್ತು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಿಲ್ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ಜಡ್ಜ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಮಿಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಳೆಯದಾಗಿರುವಂತಹ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ
ಸೊ ಈ ಎಂಜಾಯ್ ಕನ್ನಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಜಾಕಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಮತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಜಾಕ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಜಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಜಾಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಜಾಕ್ ಏನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಇತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವಿಟೋ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಥವಾ ವಿಟೋ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ವಿಟೋ ಪವರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಎಬಿಲಿಟಿ ಮೆರಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂಜಾಕ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಇವ್ರ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಲಾನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇವ್ರ ಒಂದು ಮನವಿನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಜಾಕ್ ಪ್ರೊವಿಜನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಒಂದು ಮನವಿನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪೆಟಿಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನುಗಳೇನಿದೆ ಎಂಜಾಕ್ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರ ಏನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಏನು ಎಂಜಾಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೈಮೇಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಜಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಇಬ್ರು ಟೂ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ತಿರುಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಟೋ ಪವರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ವಿಟೋ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಟೂ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಏನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಆದ್ಯತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಆದ್ಯತೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಆದ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪವರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪವರ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೂರ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಇರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಬದಲಿ ಎರಡು ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ರು ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ರಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ವಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಮೋಕ್ರೆಸಿಲಿ ಚೆಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಜಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಚೆಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಡೆಮೋಕ್ರೆಸಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆದಂತ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೇಲ್ವರ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಜನ ಬಜೆಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಏನ ರೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಇಷ್ಟು ಒನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಜಾಕ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಜಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಎಂಜಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೈಂಟಿ ನೈನ್ತ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಮೂರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ನ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಜಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದಂತ ಸದಸ್ಯರಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಐದು ಆರು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಐದು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಸಾರಿ ಆರು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರ
ಇದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟನಿನ ಒಬ್ಬ ಉಮನ್ ಲಾಯರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಗ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಬ್ರಿಟನ್ ಇಂದ ಬಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಏನು ಲಾಡ್ಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಒಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮಿಸ್ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವರ ರೂಮಿಗ್ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ತರನಾದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮಿಸ್ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ತರದ ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಲವು ಜನರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಿಳೆಯರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರದ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯಾರಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂಜರಿತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಪರಾಧಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನೋದಕ್ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಹಿಂಜರಿತಿದ್ರು ಎರಡ್ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಣುವಂತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗಳಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಏನ್ ಕೇಸ್ ಗಳ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕ್ರೈಮ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯೂರೋ ಅಥವಾ ಎನ್ಸಿಆರ್ಬಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಕೇಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಗಳಾಗಿದೆ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತೆರಡು ಇತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಿಂದ ಅದು ಅರವತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಈಗ ವರ್ಷ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಕೇಸಸ್ ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಸಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಕೇಸಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಕೇಸ್ ಗಳು ಬಂದವು ಈ ವರ್ಷ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗೇನ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಅಪರಾಧಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಇದಂತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಲ್ಲ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕ್ರೈಮ್ ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ
ಸೊನ್ನೆ ಆರು ಬಿಲಿಯನ್ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಆರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರೊತ್ತಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಐದು ಎಂಟು ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಬಂತು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಒಂಬತ್ತು ಏಳು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಜನ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಭದ್ರತೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಫಾರಿನರ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬರುವಂತ ಫಾರಿನರ್ಸ್ಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿಗರಿಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಸಚಿವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟೂರಿಸಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಿದೆ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗೇನ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಅಂತ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಡೆಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮತ್ತೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಮಿಟ್ ಅಥವಾ ಶೃಂಗಸಭೆ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವಿಂಗ್ ಅನ್ನೇ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತರದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ವಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗೆ ಏನ್ ಭದ್ರತೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್
ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಳುವು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಳ್ರು ಬಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತ ಹಣವನ್ನ ಕಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಕಳ್ತನದ ಕೇಸ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಹಣವನ್ನ ಏನ್ ದೋಸ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಈ ಹಣವನ್ನ ದೋಚೋದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಇರೋರ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆನೆ ಕರೆದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಏನ್ ವಿದೇಶಿಗರು ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರ್ತಾರ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದ್ರೂ ಅಪರಾಧಗಳಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಪರಾಧಗಳಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಹೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಕೇಸಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಆ ಕೇಸಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೇಸಸ್ ಹೇರಿಂಗ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಬಿತಿ ಹೋರಾ ಕಮ್ಮಿ ಮೊಹಂತಿ ಅನ್ನೋರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಜರ್ಮನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಥವಾ ಜರ್ಮಲ್ ಪ್ರಜೆಗೆ ಅಲ್ವಾರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರೇಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಈ ತರದಾದಂತ ಸ್ಪೀಡಿ ಟ್ರಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಅಪರಾಧಗಳಾದಾಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ 